எல்லாரும் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அறிவியல் ரீதியா உணர்ச்சி வசப்படாம இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கல்லாம் அதை கேட்டு நம்ம இருக்கும் <laughs> அப்ப இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட இனங்கள் அப்படின்றது அது படிக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு மனித குரங்குல நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மனித குரங்கு இருக்கு அதுல ஒரு குரங்கு தான் மனுஷன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெண்டு குரங்குகளுக்கு பேர் வந்து பேன் பேனிஸ்கஸ் பேன் போனோபோரேன் இருக்கு இது மூணாவது தான் மனுஷன் சோ அதுல ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப மனுஷனுக்கு ஹோமோசைபியன் சைபியன் பேர் வைக்கணுமா இல்ல பேன் ஹோமோசைபியன்ஸ் வைக்கணுமா ஏன்னா நம்மளும் குரங்கு தானே நம்ம என்ன தனியா என்ன ஹோமோசைபியன்ஸ் பேர் வச்சிருக்கோம் அந்த ஹோமோசைபியன்ஸ்க்கும் ரொம்ப கர்வமான ஒரு பேரு தான் பெரிய அறிவாளியும் தெரிஞ்ச அறிவாளியான மனுஷன் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தமே சேப்பியன்ஸ்னா அறிவாளி ஹோமோ சேப்பியன் சேப்பியன்னா தான் ஒரு அறிவாளியும் தெரிஞ்ச அறிவாளி அப்படின்னு நம்மளே நமக்கு பேர் வச்சிருக்கோம்னா அப்ப நமக்கு எவ்வளவு கர்வம் பாருங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு நீங்க சயின்டிபிக் திங்கிங் வந்து லெவன்த் டுவெல்த்ல இருந்தே இருந்தால் தான் நீங்க அதுல ரொம்ப தேர்ந்து ஓவரா மார்க் வாங்கினீங்கன்னா அப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்பெல்லாம் நீட் கிடையாது நாங்கெல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜ் போகும்போது சோ நம்ம ரொம்ப நல்லா படிக்கும் போது மெடிக்கல் காலேஜ்குள்ள என்டர் ஆகும் என்டர் ஆயிட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எங்களுக்கு அனாட்டமி இருக்கும் அனாட்டமினா மனித உடல்ல உடல் கூற ஆய்வு பண்ணணும் அப்ப அனாட்டமி லேப்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அது என்னவா இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி பரிணாம வளர்ச்சியில அது அதுவா இருந்தது குரங்குக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கையினா இந்த குரங்குக்கு இந்த கை எப்படி இருக்கு எலிக்கு இந்த கை எப்படி இருக்கு பறவைக்கு இந்த கை எப்படி இருக்கு தாயின் வயிற்றுல இருக்கிற மனித குழந்தைக்கு இந்த கை எப்படி உருவாச்சு முதல் மாசம் எப்படி இருந்தது ரெண்டாவது மாசம் எப்படி இருந்ததுன்றத ஸ்பெசிமின் வச்சு அங்க எங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க இப்படி நாங்க பாக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா எல்லா மனிதர்களும் ஒன்று அந்த மேல இருந்து ஆரம்பிச்சது தலையில இருந்து ஆரம்பிச்சது வாயில இருந்து வந்தது வயிற்றுல இருந்து வந்தது கால்ல இருந்து வந்தது எல்லாம் கதையே கிடையாது சயின்ஸ்ல அப்ப இவங்க எல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் சொல்றாங்க இது வேற நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்களே இவங்க எல்லாம் எங்க போச்சு புத்தின்னு எங்க எல்லாம் தோணுமா தோணாதா என்ன இவங்க எல்லாம் எப்படி உலர வச்சிருக்காங்களே அதுவும் இந்தியால மட்டும் எப்படி உலர்றாங்க இந்தியால மட்டும் எப்படி கடவுள் நாளா படைச்சிருப்பாரு அப்ப இந்தியால பாகிஸ்தானும் முன்னாடி ஒண்ணா இருந்தது இல்ல இப்பதானே பாகிஸ்தான் ஒரு எழுபது வருஷமா வேற நடப்பு இருந்திருக்கு அப்ப இப்ப பாகிஸ்தான்ல இருக்கிறவங்க நாலா ஒன்னா அப்ப இந்த கேள்வி எல்லாம் நம்ம வரும் இல்ல சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும்போது நீங்க ஒரு சயின்ஸ் ரீதியா யோசிச்சீங்கன்னா அப்ப இவங்க சொன்னதெல்லாம் அது பயங்கரமான கப்சா ரீல் விட்டுருக்காங்க எனக்குலாம் இதெல்லாம் சுத்தமான போயி உண்மையில கடவுள்னு ஒருத்தர் வந்து மனிதரை நாலு விதமும் படிக்கல ஒரு ஆணை படைத்து அப்புறம் பெண்ணையும் படிக்கல இந்த எல்லா கிரியேஷன் கதைகளும் பயங்கரமான மித்து அந்த காலத்து மனுஷனுக்கு பொழுது போலன்னா குழந்தை வந்து அப்பா அப்பா ஒரு கதை சொல்லுன்னு சொன்னா அவங்க வாய் அடைக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வரலாறு புராணம் இதிகாசம் சொல்லி நம்மளே நம்பிட்டு இருக்கோம் இது உண்மை இல்லை எந்த அளவுக்கு உண்மை இல்லைன்னா ஆரம்ப காலத்துல இப்ப மனிதர்களுக்கு வேண்டிய இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து இன்சுலின் இல்லைன்னா குரங்குல இருந்து இன்சுலின் பண்ணியில இருந்து இன்சுலின் குதிரையில இருந்து இன்சுலின் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க அப்ப குதிரையோட இன்சுலின் மனுஷனுக்கு பொருந்துமா குதிரையோட இருக்கிற சீர மனிதனுக்கு பொருந்துமா குதிரையோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பண்ணியோட வேல்வு இருதய வேல்வ மனிதர்களுக்கு பொருத்த முடியுமா எல்லாம் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது பத்தி ஏக போக நிறைய ரிசர்ச் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நடந்திருக்குன்னா அப்போ நீங்க ஒரு சயின்டிபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசியும் ஒன்றுதான் எல்லா மனிதர்களும் ஒண்ணுதான் இந்தியால இருக்கிற ஒருத்தரோட ரத்தம் வேற நாட்டில் இருக்க ஒருத்தரோட பொருந்து போகலாம் இங்க திடீர்னு யாருக்காவது ஒரு பொலிட்டிஷியனுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அவங்க ஜாதி மதமே பார்க்க மாட்டாங்க எங்கேயாவது டிஷு மேட்சிங் தான் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க அவங்க எப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது லிஸ்ட்ல பின்னாடி இருக்கிறவங்க அப்ப மட்டும் ஜாதி மதம் பார்க்காம ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார்கிட்டையாவது டோனர் கிட்னியை வாங்கிடுறாங்க ஸோ அப்ப எல்லாம் ஜாதி பார்க்கலையே அப்படின்னா எப்ப நமக்கு பொழைப்பு நடக்குதோ அப்ப பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்றதும் அதுல இருக்கிற ஒரு டிஸ்கிளைமர் இருந்தது பிராக்கெட்ல இருக்கும் நம்ம தான் அதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இப்ப சயின்ஸ் படிக்கும் பொழுது எல்லா மனிதர்களும் சமமானவர்கள் எல்லா மனிதரும் ஈக்குவல் ஆனவர்கள் மருத்துவம்ன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானது எல்லாருக்குமே நோய்கள் வரும் நோய்களுக்கும் ஜாதிகளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை எங்களோட மெடிசன் கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஏஜ் செக்ஸ் இருக்கும்
வீடு எங்க இருக்கு சிட்டிக்குள்ள இருக்க சிட்டிக்கு வெளியில இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்து வரதில்ல நோய்கள் கிருமிகள் மூலியமாவோ இல்ல அவங்களோட அவங்களோட மரபணுக்குள்ள சில நோய்கள் இருந்தா அது அவங்களுக்கு பரவி வருதே தவிர இவங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு குழந்தையில இருந்து நம்ம ஊர்ல சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம மதங்கள் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் எல்லா மதங்களும் தவறாதான் சொல்லி தருது பட் அதை புனிதப்படுத்துவதனால் இப்படிதான் இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்றதுனால ஐயோ சாமி குத்திரம் ஆயிடும் போது இல்ல இல்ல நம்ம தப்பா நினைக்கூடாது பெரியவங்க சொன்னா பெருமாள் சொன்ன மாதிரி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடணும் அந்த முட்டாள்தனமான சிந்தனைகளை நம்ம வழி வழியா கடத்திட்டு கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கோம் பட் இது வந்து நீங்க மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்டிபிக் என்கொயரியோட யோசிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் எவ்வளவு அபத்தமானதுன்றது நமக்கு தெரியும் பட் என்ன ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம்னா நான் படிச்ச அதே மெடிக்கல் காலேஜ்ல என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸே ஒரு நூத்தி எண்பது பேர் இருப்பாங்க ஒரு கிளாஸ்ல இருநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா அப்ப அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நான் படிச்சிருப்பேன்ல இப்ப அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் நான் பேஸ்புக்ல பேசுறேன் வேற வேற சோசியல் மீடியால எல்லாம் பேசுறேன் அவங்க எல்லாம் சாமி கும்பிடுறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கடவுள் பத்தி முருகனுக்கு இப்படி ஆக்கும் அப்படி ஆக்கும் இதை கொண்டாடணும் அதை கொண்டாடணும் ஜீசஸ் கிரைஸ் வந்துட்டாரு கிரைஸ் எல்லாம் வரலாம் அப்படி சொல்லிட்டாரு எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க அப்புறம் யோசிக்கிற இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இன்பெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பிளட் குரூப் சொல்லி கொடுத்துட்டு டிஷ்யூ மேட்ரிங் சொல்லி கொடுத்துட்டு இன்னும் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு ஏன் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இன்கொயரி வரலன்னு பார்த்தா எனக்கும் அவங்களுக்கும் சிலபஸ்ல ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்னோட சிலபஸ்ல பெரியார்னு ஒரு மனுஷன் இருந்தார் சிலபஸ்ல பெரியார்னு ஒரு ஆளே இல்லை அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிஸ்டில்டு ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி வர மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு திரும்ப அந்த டிஃபால்ட்டா அந்த ரிலீஜன் என்ன சொல்லி கொடுத்ததும் அதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ ஒரு நீட் மாதிரி ஒரு தேர்வு நடக்குது எங்க காலத்துல நீட் கிடையாது எங்க காலத்துல கிராமத்துல இருந்து வந்த பசங்க தமிழ் மீடியம்ல வந்த பசங்க ஏழை விவசாயியோட பசங்க புயவரோட பசங்க யாரோட பசங்கன்னே எங்களுக்கு தெரியாது பசங்க எங்களோட படிக்க வருவாங்க நல்லா படிப்பாங்க தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வந்தா கூட அவங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேச முடியும் இங்கிலீஷ்ல கேஷீட் எழுத முடியும் அவங்க கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டாக்டரா சர்ஜனா என்னென்ன ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்க முடியுமோ அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க எங்க காலத்துல அது நடந்தது அது சாத்தியமா இருந்தது அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம கிளாஸ்மேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அது மனிதர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற மிகப்பெரிய ஹோப் ஒரு நம்பிக்கை ஆனா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீட்டுக்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட கிளைண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய விதமான லேயர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டில இருந்து நாங்கள் மனிதர்களை மீட் பண்றோம் இப்ப நீட்டுக்கு படிக்கணும்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்க அப்பா நிறைய சம்பாதிக்கிறவரா இருக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் லஞ்சம் வாங்குறவரா இருக்கணும் நிறைய செலவு பண்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்கணும் அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இவ்வளவு காசு போட்டு இப்படி படிச்சுட்டு அந்த டிகிரி வாங்கிட்டா அவ்வளோ ரிட்டர்ன் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நான் பத்து கோடி செலவு பண்ணி இதை நான் செய்திருக்கேன்னா எத்தனை வருஷத்துல பத்து கோடி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அப்ப பத்து கோடி சம்பாதிக்கிறதா என்னோட வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய குறிக்கோள் நினைக்கிறவங்க சமூக சமுதாயத்தை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க சமுதாயத்துக்கு எந்த மாதிரி டாக்டர்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அப்ப நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு கோத்தகிரி பக்கத்துல வச்சு குக்கிராமத்துல ஒரு மலைவாழ் மக்களுக்கு போய் இலவசமா வைத்தியம் பண்ணுங்கன்னா பண்ணுவாங்களா நம்ம முட்டாள்தனமா இருக்கு அதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் படிச்ச என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நீ எனக்கு சிட்டில மெட்டா சிட்டில முடிஞ்சா அன்பார்பேட்ல மயிலாப்பூர்ல தான் கிளினிக் வைப்பேன் வேற எங்கேயும் கிளினிக்கே வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப கோத்த கோத்தகிரி பக்கத்துல அந்த குக்கிராமத்துல இருக்க மக்கள் எங்க போவாங்க அவங்க எங்கேயுமே போக முடியாது இந்த சிஸ்டம் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கங்கள் ரொம்ப தூரத்துல குக்கிராமங்கள்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு கோட்டா அவங்களுக்கு முன் அவங்களுக்கு என்ன சார் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆஹ் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கோட்டா இருந்தது கிராமத்துல வேலை செய்தா ரொம்ப தூரத்துல கிராமத்துல வேலை செய்தா ஹில்லி ரீஜன்ல வேலை செய்தா ரொம்ப பேக்வேர்ட் ஏரியால வேலை செய்தா அவங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க எல்லாம் நீட்டுக்கு படிங்க எம்பிபிஎஸ் சேர்றதுக்கும் ஒரு தடவை நீட் படிக்கணும் எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச பிறகு ஒரு தடவை நீட் படிக்கணும் இப்படியே படிச்சு படிச்சு படிச்சு
அப்ப கடைசியில இப்ப இருக்கிற அந்த நீட் சிஸ்டம்ன்றது இன்னொரு பத்து வருஷத்துல கிராமங்கள்ல வேலை செய்யறதுக்கு டாக்டர்களே இல்லைன்னா அங்க பிரசவம் பார்க்கறதுக்கு டாக்டர் இல்ல நர்ஸ் இல்ல அங்க வயசானவங்களுக்கு ஒரு பாம்பு கடிக்கு இல்ல ஒரு பேர் கடிக்கு ஏதோ ஒரு கடிக்கு கூட வைத்தியம் பண்றதுக்கு டாக்டர் இல்லைன்னா அப்ப ஜனத்தொகை முழுக்க நமக்கு கிராமங்கள்ல தானே இருக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம புறக்கணிக்க போறோமா அப்ப இந்த நீட்ன்ற அந்த சிஸ்டமே ரொம்ப ஷார்ட் சைட்டட் ஆனது இல்லையா இதுக்கெல்லாம் பதில் இருக்கு பதில் இல்ல அப்ப டெஃபினட்டா நீட்ன்ற இந்த சிஸ்டம் நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும் இது தேராது இது பொருந்தாது செட் ஆகாது இது நம்ம சர்வே வெளியே ஃபிட்டே கிடையாது இதை நம்ம தூக்கி தான் ஆகணும் அது தூக்குற வரைக்கும் இருக்கிற பசங்களை நம்ம என்ன பண்றது இன்னும் டாக்டர் கனவுகளோட தானே குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க டாக்டர் ஆனா வாழ்க்கை ரொம்ப ரெண்டு ரக்கம் உரைச்சிக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க உனக்கு ஏதோ இல்லையோ அவங்க கனவு அவங்க அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் டிசைரை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு நம்ம அவங்கள எம்பவர் பண்ணணும்ன்றதுனால இந்த நீட் தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற குழந்தைகளுக்கு இலவசமா சேவைகள் செய்யறது படிப்பு ரீதியான அவங்களுக்கு வேண்டிய கொஸ்டினர் கொடுக்கறது கொஸ்டின் பேங்க் கொடுக்கறது ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இதற்காக தான் இந்த மையம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இது ஆன்லைன் ஆக்சஸ் இருக்குன்றதுனால எந்த ஊர்ல இருக்கிற குழந்தையும் இது ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எல்லா குழந்தைகளுக்கும் லேப்டாப் இருக்கு அவங்களால இன்டர்நெட் அவ்வளவு ஒண்ணும் செலவாகாதுன்றதுனால சுலபமா அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்ன கூப்பிடுப்போம் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஈகரா ஒண்ணு வந்து எனக்கு போனஸ் என்னன்னா ப்ரொஃபஸர் சுப்பவீர பாட்டே நான் மீட் பண்ண போறேன் அது எனக்கு ஒரு போனஸ் ரெண்டாவது இது எங்களுக்கு சோசியல் கமிட்மெண்ட் இப்ப குழந்தைங்களுக்கு இதை நாங்க கொடுக்கறதுன்றது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இந்த டாக்டர்கள் எல்லாம் ஏன் வந்து கலந்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்ப நான் நினைக்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு ஞாபகமே இல்லையா டாக்டர் நட்டேசன்றவரும் ஒரு டாக்டர் தான் டாக்டர் நாயர்ன்றவங்க ஒரு டாக்டர் தான் டாக்டர் சுபர் முத்துலட்சுமி ரெட்டின்றவங்க ஒரு டாக்டர் தான் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டாக்டர்ஸ் வந்து சோசியல் இஷ்யூஸ்ல கலந்துருக்கிறாங்க அவங்கதான் முதல்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டினே ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்காங்க அப்ப டாக்டர்ஸுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் டாக்டர்களுக்கு ஏன் இதை பத்தி ரொம்ப பெருசா அவங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா எங்களோட கிளினிக்ல வந்து எல்லா வகையான நோய்கள் நோய்கள் உண்ட பேஷண்ட்ஸையும் நாங்க பாக்குறோம் எல்லா தரமான பேஷண்ட்ஸையும் நாங்க பாக்குறோம் அவங்க ஜாதி என்னன்னு நாங்க கேட்க மாட்டோம் ஆனா அவங்களே சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுல பிரச்சனை இருக்கு அந்த ஜாதியை பத்தி ஏன் பேச்சு வருது அதெல்லாம் ஒரு கன்சல்டேஷன்ல வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயமா அதுவும் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து ஜாதியை பத்தி ஏன் பேசணும் அப்படின்னா இந்த ஜாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் அன்றாடம் நாங்க கிளினிக்ல பாக்குறோம் எல்லா விதத்திலையும் சிறந்த பண்புகள் கொண்ட ஒரு பெண் இருப்பா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் ப்ரொப்போஸ் கூட பண்ணிருப்பான் அந்த பொண்ணு சொல்லுவான் அந்த ப்ரொபோசல் நான் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் இவங்க வீட்டுக்கு வருவான் என் ஜாதி என்னன்னு அவன் தெரியும் அப்புறம் என்னை மட்டும் தேட்டிட்டானா இப்பதான் அவனுக்கு என் மேல மரியாதை இருக்கு அதை அப்படியே இருந்துட்டோம் அதனால அந்த ப்ரொபோசல் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அவன் வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் என் ஜாதி என்னன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டான்னு சொல்றது அது ஒரு சமூக நீதியா அது ஒரு நியாயமா இது அடுக்குமா இது ஏத்துக்க முடியுமா இது எவ்வளவு பெரிய மக்கள் விரோதமான ஒரு போக்கு இவ்வளவு வெல் குவாலிஃபைட் கேர்ள் அவன் அமெரிக்கால பிறந்திருந்தா ஆஸ்திரேலியால பிறந்திருந்தா பரவாயில்ல எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வாங்க நம்ம பேசலாம் எங்க அப்பா அம்மாவை நீங்க மீட் பண்ணுங்க நான் அவ தைரியமா சொல்லியிருப்பாள்ல அவ இந்தியாவில பிறந்தது அவ தப்பா அவ தப்பு இல்லைல்ல இங்க பிறந்ததுனால அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இழுக்கு ஏற்படணும்னா இந்த இழுக்க நீக்கிறது யாரோட கடமை இப்படி எல்லாம் இழுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கம் மத்த மிருகங்கள்ல இப்பெல்லாம் ஜாதி பாக்குறது இல்ல மத்த நாடுகள்ல இப்பெல்லாம் ஜாதி பாக்குறது இல்ல நம்ம ஊர்லதான் ரொம்ப கேவலமா நடந்துக்கணும்ன்றது எங்க கண் முன்னாடியே நடக்கும் போது இந்த சோசியல் அவேர்னஸ் கொண்டு வர்றது எங்க கடமை தானே அதை தான் நாங்க செய்யறோம் இன்னொரு விஷயம் இப்ப இந்தியால நான் ஏற்கனவே பல நிகழ்ச்சிகள்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா நாட்டுலயும் புரட்சி நடந்தது பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்தது ரஷ்யன் புரட்சி நடந்தது இந்தியால மட்டும் ஏன்பா புரட்சியே நடக்கல நாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சோம் நாங்க டென் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நாங்க யோசிச்சோம் இந்தியன்களுக்கு மன வருஷமே கிடையாதா என்ன பண்ணாலும் கம்பன் இருக்காங்கல்ல இவங்க புரட்சியே பண்ணல அப்படின்னு நாங்க யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கும் போது புரட்சி வேகம் இருக்கும் போது நாங்களாம் யோசிச்சோம் அப்ப எங்களுக்கு தெரியாது இவங்க எல்லாம் பிரிஞ்சுதான் இருந்தாங்க இவங்க ஜாதி பேர் சொல்லி பிரிஞ்சு இருந்தாங்க ஒரே தமிழ் இனம்னு அவங்க நினைச்சதே கிடையாது நீ வேற நான் வேற நீ வேற நான் வேற அதுல ரெண்டா அப்படி பிரிக்கிறது அதுல நாலாம் அப்படி பிரிக்கிறது அதுல சின்னதா ரெண்டா அப்படி பிரிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு 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 வாழ்ந்தா
அதான் நாங்க டினையல்னு சொல்லுவோம் டினையல்னா இப்போ முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆனா ப்ராப்ளமே இல்லை எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குன்னு சொல்றது அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அதுக்கு பேர் தான் டினையல்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது நாங்க யார் தெரியுமா என் பரம்பரை என்ன தெரியுமா நான் ஆண்ட பரம்பரை நான் அந்த பரம்பரை நான் எந்த பரம்பரைன்னு சொன்னா உனக்கு எதுவும் ஒரு இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு அதனால நீ சும்மா ஆண்ட பரம்பரைக்கு இந்த பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டு உன் இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு ரக்க ஒண்ணு போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னவோ ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம் என்னவோ அதை கண்டுபிடிச்சு பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை குளோரிஃபை பண்ணி நான் அது வாக்கு இது வாக்கு ரியாக்ஷன் ஃபார்மேஷன் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதான் ரெண்டாவது விஷயம் இப்ப நாங்க இந்த மாதிரி மருத்துவ ரீதியா சைக்கலாஜிக்கல் ரீதியா சொல்லும் போது எல்லாம் நினைக்கிறாங்க இந்த மருத்துவம்ன்றது இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப புதுசான விஷயம் போல இருக்கு அது மாதிரி வெளிநாட்டுல இருந்து நாங்க கத்துக்கிட்டு வெஸ்டர்ன் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பேசுறோம் டாக்டர் ஷாலினி இருக்காங்களே அவங்க வெளிநாட்டு விஷயத்த எல்லாம் இந்தியால இறக்குமதி பண்றாங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் அப்படி நிறைய பேர் என்ன குற்றம் சுமத்துறாங்க பட் அவங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா கொஞ்சம் தயவு உங்களோட சங்க இலக்கியங்களை ஒழுங்கா திறந்து பாருங்க அத பத்தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லா சங்க இலக்கியங்களும் திருக்குறள் உட்பட அதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் சைக்காலஜி நீங்க லாங்குவேஜ் தான் தமிழ் ஆனா உள்ள இருக்க கண்டென்ட் வந்து சைக்காலஜி தான் எதை பத்தி பேசுறாங்க அவங்க குடும்பம் அப்படின்னு நடத்துறது மனசு எப்படி வச்சுக்கிறது மனநலம் மண் உயிர் காக்கும் இனநலம் இல்லா எல்லா புகழும் தரும்னு சொன்னது டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் செகண்டரி இல்லையா அது டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் செகண்டரி தான் சோ இதெல்லாம் மனசை பத்தி தான் இந்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இலக்கியங்கள் எழுதியிருக்காங்கன்றது கூட இவங்களுக்கு தெரியாம எதையோ பத்தி எழுதியிருக்காங்க புறம் பழம் பெரும் எழுதியிருக்காங்க யார் தெரியுமோ ஆக ஓகோன்னு எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல எல்லா இலக்கிய நூல்களும் இப்ப நம்ம கிடைக்கிற நிறைய இலக்கிய நூல்கள் ஒரிஜினலி தமிழ் எழுதப்பட்ட நூல்கள் பக்தி இலக்கியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பக்தி இலக்கியங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் சைக்காலஜி டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் சைக்கோ பெட்டாலஜி நீங்க பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாம் படிச்சுக்கிறீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்த நோய்கள் என்னென்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன நோய் இருந்தது யார் யார் புள்ளைய வெட்டினாங்க யார் என்ன பண்ணாங்க இந்த வயலன்ஸுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஆர்ட் பிஹேவியருக்கு என்ன காரணம்னு இப்ப நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டடி பண்ற அளவுக்கு மெட்டீரியல் இருக்குது பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த லெவல்ல தான் இருக்கு ஆனா நீதி நூல்கள் எல்லாமே சைக்காலஜி பத்தி மனசு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் நல்ல காலம் வரும்போது எப்படி நம்ம சமமா இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் தான் எழுதியிருக்காங்க சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய அந்த அக வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் தலைவன் தலைவி அந்த உறவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை வந்துருச்சுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்ப நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து மேரிட்டல் தெரப்பிக்கு வருவாங்க இப்ப அதை விட அட்வான்ஸா சில பேர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கூட தெரப்பிக்கு வராங்க கல்யாணம் ஒழுங்கா நடக்குமா நாங்க ரெண்டு பேரும் மேட்சிங் மேட்சிங்கா இருக்கிறோமா எப்படி நாங்க லைஃப் அமைச்சுக்கணும் அப்படிலாம் கேட்கறாங்க அப்ப நாங்க டிப்பிக்கலி என்ன சொல்றோம்னா முதல்ல நீங்க திருக்குறள் படிச்சிருங்க அதுவும் குறிப்பா அந்த காமத்து பல பேர் படிச்சிருங்க அதுவும் புலவி நுணுக்கம்லாம் இருக்குல்ல அதை போய் படிச்சிருங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் ஏன்னா தலைவி ஊடும் போது தலைவன் தான் போய் அதை சமாதானப்படுத்தணும் கூட நம்ம பசங்களுக்கு தெரியாது அவளா ஊடி அவளா டென்ஷன் ஆகி அவளா சரியாயிட்டு அவளா வந்துடணும் நான் போய் கூப்பிடலாம் மாட்டேன் அப்படின்னு ஆட்டிடியூட் எல்லாம் இருக்கு ஸோ சோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்டர் லேப் இட்ஸ் அன் ஓவர் லேப் ரிலிஜனும் சரி லாங்குவேஜும் சரி சைக்காலஜியும் சரி தெர் ஆர் இன்டர் டிபெண்ட் இன்டர் டுவைண்ட் அதை பிரிச்சு பார்க்க முடியாது பட் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது எவ்ரி திங் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இட் ரிலேட்டட் டு இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு எவ்ரி அதர் திங் இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது நீங்க ஒரு தொலைநோக்கு தூரத்து பார்வை கழுகு பார்வையிலேருந்து பார்த்து ஒரு சயின்டிஃபிக்கா பார்த்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிவா இல்லை சப்ஜெக்டிவா இல்லாம என்ன பத்தினது நானும் என் குடும்பம் என் ரத்தம் அப்படிலாம் யோசிக்காம நம்மளை பத்தினது தூரத்துலேருந்து பார்ப்போன்ற அந்த ஏரியல் வியூல இருந்து பார்த்தா தான் நமக்கு புரியுமே தவிர அப்ளோ ஜூம் இன் பண்ணி நான் உள்ள இருக்கிற அந்த கதைக்குள்ள நம்ம பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனாலதான் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்டிபிக் என்கொயரி ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்டிபிக் என்கொயரி இருந்தால் நம்ம டாக்டரா இருக்கிறோமோ இல்லையோ ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு கூட இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அப்படி இருந்தாதான் நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம லைஃப்ல கொண்டு போக முடியும் இப்படி இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இப்ப நம்ம இந்த நீட்ன்ற இந்த பிரச்சனை தீர்ற வரைக்கும் நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம எம்பவர் பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்கு இந்த வெப்சைட் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்
டெய்லி டெய்லி வந்து எங்களை செக் பண்றாங்க ஆடிட் எல்லாம் நடத்துறாங்க மீட்டிங் போட்டு கூப்பிட்டு கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க எங்களை அப்படின்னு சொல்லி சம்பவ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லபடியா வேலை செய்துட்டு இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல இதெல்லாம் தமிழாக்கம் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு டைம் இல்ல அவங்க எலெக்ஷன் டியூட்டி பண்றாங்க அந்த டியூட்டி பண்றாங்க எல்லா டியூட்டியும் அவங்களே தான் பண்றாங்கன்றதுனால இந்த வேலையை அவங்க தலையில நம்ம கட்ட முடியாது நம்ம எல்லாம் வாலண்டியர் பண்ணி இந்த மெட்டீரியல தமிழாக்கம் பண்ணி குழந்தைகள் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆசை இருக்கிற குழந்தைகள் அவங்க ஏழ்மைனாலேயோ வேற எந்த காரணத்தினாலேயோ மருத்துவர்கள் ஆகாம இருந்திருக்கூடாது எல்லா துறையில இருந்தும் எல்லா கிராமங்கள்ல இருந்தும் எல்லா தரத்துல இருந்தும் யார் யாருக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசை நிறைவேறணும் மருத்துவர் ஆனும் ஆசை இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ஆசை இந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைவேற்றணும் அதற்கு இதை நம்ம முக்கியமான சேவையா நினைச்சு நம்ம எல்லாரும் ஆதரிக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்